Украина перешла на электронные больничные. В Грузии задержали Михаила Саакашвили. Владимир Зеленский встретился с лауреатами премии «Учитель года». Это новости. Добрый вечер. Двое украинских военных ранены на Донбассе. Незаконные вооруженные формирования сегодня восемь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил. Стреляли по украинским позициям из запрещенных минскими договоренностями минометов в районе Новоалександровки и Новозвановки Луганской области. Также под обстрел попала Авдеевка Донецкой области. О ситуации на линии соприкосновения расскажет Анастасия Волкова. Холодильник у меня. Галина Михайловна хранит продукты в колодце глубиной более 15 метров. Другого места нет. Село обесточено с 2014 года. Линии электропередач не восстанавливают, так как это небезопасно для ремонтников. Достала и варю. До начала боевых действий это была дача Галины Михайловны. А сегодня единственное ее жилье. Она переехала сюда из временно неподконтрольного Первомайска Луганской области. В 2014 году я вовремя ушла, у меня насквозь пробила стену, насквозь. Отопления тоже нету, там жить. Мне тут хоть тепло, дрова и тепло. А там невозможно. Там я, если наведаюсь, одеваю шубу, сплю в шубе. Ну, что это за жизнь? В течение последнего месяца незаконные вооруженные формирования стреляют по Новоалександровке практически ежедневно, рассказывает пенсионерка. Показывает окна в доме, которые недавно были повреждены снарядами. Отремонтировать их помогли представители Красного Креста вместе с украинскими военнослужащими. Я прихожу домой за бабушкой там ухаживала. Прихожу, а у меня только шторочки болтаются. Все пять окон нету. А это осколки противотанковой управляемой ракеты, выпущенной незаконными вооруженными формированиями. Их военнослужащие нашли на одной из улиц Новоалександровки. Сегодня близко 9 ранку пролетел в соседних район наших соседних позиций. Буквально за два месяца близко 12 таких ракет нам запустили. 80 тысяч гривен. Здесь так, если конвертировать приблизно. Коштует такая... Ну, забавка, да, с их стороны. То есть они периодично стреляют, то есть, как бы так зрозуміти, когда будет, никто не, не ожидает. Бойцы идут по окопу на крайнюю линию обороны. Показывают, откуда незаконные вооруженные формирования стреляют по Новоалександровке и позициям украинских военнослужащих. Пока обстановка тихо, они стараются не высовываться. Ну, это когда ОБСЕ в основном уезжает и начинают они работать уже по нам. Ну, это так. По годинам не скажу, ну, шоста, сьома, так, вечера, и начинают работать, и ночью работают. Они до них заезжают с Российской, ну, с Российской Федерации, заезжают або группами, або по два, ну, по два-три человека заезжают снайпера. Действительно, у нас и были втраты, так что треба дуже аккуратно, потому что ворог не спит, и треба завжди быть на очку. Незаконные вооруженные формирования также обстреляли из минометов жилые районы Авдеевки Донецкой области. Повреждены дома мирных жителей, но никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил. Украинская сторона зафиксировала и задокументировала последствия обстрела города. Анастасия Волкова, Андрей Магомедов, Новости Украины. Кабинет министров Украины начал подготовку законопроекта об амнистии в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом рассказал вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. Выводов Венецианской комиссии по законопроекту о переходном периоде правительство решило не дожидаться. Новый документ, по словам Резникова, будет более детальный и глубокий. В нем подробно будет прописана процедура амнистии. Не дожидаясь принятия законопроекта о переходном периоде, мы уже работаем над законопроектом о процедурах. Это более детальный, более глубокий закон, в котором будет проговариваться, как подробно делать амнистию, как делать конвалидацию определенных документов. Такой правовой доктрины, как конвалидация, до этого в Украине не было. 
Так называемый Верховный суд оккупированного Крыма оставил под стражей крымско-татарского активиста и политика Наримана Джиляла. При этом судья на один день сократила срок его пребывания в следственном изоляторе. Об этом рассказал адвокат Николай Полозов. Также, по его словам, под зданием так называемого суда силовики выставили кордоны оцепления и беспричинно проверяли документы у людей, которые находились рядом. Само заседание проходило в закрытом режиме. Защита Джиляла будет обжаловать такое решение, а также решение суда оставить его под стражей. Заседание в закрытом режиме происходило не потому, что там кто-то кому-то угрожает. Это абсолютно выдуманная история. Задача была э, максимально оградить общественность от Наримана Джилялова, а Джилялова от общественности. Это при том, что он не присутствовал в суде. Э, он был по видеосвязи из СИЗО. Я был вместе с ним. В суде был адвокат э, Авамилева. Власти крайне не хотят, чтобы э, та фабрикация уголовного дела в отношении Наримана Джилялова, которую они осуществляют, была э, предметом огласки. Напомню, так называемый Киевский районный суд в оккупированном России Симферополе после обыска в начале сентября арестовал на два месяца первого заместителя председателя Меджилиса Крымско-Татарского народа Наримана Джиляла и двоюродных братьев Асана и Азиза Ахтемовых. Их всех обвиняют в якобы попытке подорвать газопровод в селе Перевальном. Михаил Саакашвили задержан в Грузии. Об этом заявил премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили. По его словам, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины направлен в пенитенциарное учреждение. Местные телеканалы сообщают, что его доставили в Руставскую тюрьму. Утром Михаил Саакашвили сообщил, что прибыл в Батуми накануне местных выборов. Сначала власти опровергали эту информацию. Против него в Грузии открыто четыре уголовных дела. По двум из них вынесены заочные приговоры на 6,3 года лишения свободы. Саакашвили Кашвили не был в стране с тех пор, как завершилась его вторая президентская каденция в 2013 году. Я не думаю, что он будет сидеть, я вам скажу, потому как это политика, это не начинающие политики, это они там руководитель каких-то офис реформ, это бывший президент Грузии. Я думаю, что международные, так скажем, Политики международного уровня соберутся и будут нам просить, чтобы он не сидел в тюрьме. Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен новостями о задержании Саакашвили и самим тоном заявлений Грузии относительно развития ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что уже вызвали посла Грузии в Украине для получения официальной информации о причинах и основаниях задержания. Консулы работают над оказанием помощи Саакашвили. Рассмотрят кадровые перестановки, план трансформации Украины и ряд других важных вопросов. В Трусковце началось трехдневное заседание фракции «Слуга народа», а завтра ожидается визит президента Украины Владимира Зеленского. Подробнее о планах и что уже успели обсудить, расскажет шеф-редактор телеканала «В дом» и «ЮАТВ» Алексей Мацука. Сегодня в Трусковце начался первый рабочий день, во время которого проходят заседания фракции «Слуги народа». Но часть этих заседаний проходит не совсем в формальной, привычной обстановке, как это обычно происходит в парламенте. А само мероприятие здесь происходит в отеле, который традиционно считается курортным и оздоровительным. Приехал первый день рабочий глава фракции Давид Арахами. Журналисты его встречали прямо у центрального входа в санаторий. И он, не отходя от центральных ворот, уже говорил журналистам о главных месседжах, с которыми собираются депутаты и которые собираются обсуждать здесь на протяжении двух дней. Про Донбасс, путь к миру, какой сейчас статус, прогресс, куда мы идем, его будут докладывать. Кулеба, Резников и Ермак. Затем будут э, э, обсуждения кадровых вопросов. Предусмотрена панель с силовиками, там, где силовики рассказывают про необходимость, что им нужно от парламента, какие реформы. Это реформа СБУ, очень системная, большая, которую ждут, ждут международные партнеры давно там, и так далее. Э, по таможне у нас много вопросов. Канал Дом традиционно интересуется проблемами и вопросами Донбасса и Крыма. И с этим же вопросом я обращался к тем депутатам, которые прибыли сегодня в 
Трусковец. Оказалось, что завтра пройдут встречи по поводу будущего урегулирования конфликта на Донбассе и гуманитарной ситуации в Крыму. И на этих встречах будет лично присутствовать президент Владимир Зеленский. Завтра будет проведена велика сессия окремо, которая будет стосуватися не только вопросов безопасности, а конкретно вопросов Донбасса и Крыма. Там будут представлены бачения, будет вице-премьер-министр, который занимается этим направлением, будет оборонный комитет, будут другие. Мы будем идти по тех вопросах, я думаю, что оно даже в закрытом режиме будет проходить. Те, что напрацьовано, обмін и напрацювань ТКГ, обмін напрацювань інших з тим, щоб узгодити, тому що якраз задача сьогоднішньої такої великого зібрання це всі гілки влади мають напрацювати конкретний план виходу. Він має бути погоджений всіма, і він повинен бути реалізований. Также стало известно больше подробностей в Трусковце о плане трансформации Украины, впервые о котором мы услышали в Соединенных Штатах Америки, где его представил советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Тимофей Милованов. А затем этот же план трансформации обсуждали президент Украины Владимир Зеленский и президент Соединенных Штатов Джо Байден. Сегодня о плане трансформации Украины Милованов Трусковце больше уже рассказал журналистам. Ну а завтра депутаты будут обсуждать этот план более детально и глубоко прорабатывать, как они сами это обещают. План трансформации, он имеет четыре направления. Це безпека, це енергетична безпека, тобто це різні безпеки, військова безпека, геобезпека і енергетична безпека, інклюзивна економіка і перехвенство права. Загальний обсяг інвестицій, які потребують ці напрямки, це 277 мільярдів доларів, про які говорив президент в Сполучених Штатах Америки. Що ці інвестиції зробити швидше, якщо регуляторне середовище змінити швидше, то це можна зробити за 5-10 років. В цілом засідання фракції, а також різні робочі групи, Пройдут в Трусковце в течение практически трех дней, то есть сегодня первый день из заезда и уже рабочий день, и два дня суббота-воскресенье. В субботу сюда прибудет президент Владимир Зеленский, ну а сейчас, в пятницу вечер, депутаты проводят здесь, в ресторане, отеля, где я... И состоится встреча депутатов с президентом и другими представителями украинской власти. Из Трусковца Алексей Мацука, Новости Украины. С сегодняшнего дня Украина полностью перешла на электронные больничные. Как оформить электронный листок нетрудоспособности и как он упростит жизнь пациентам и врачам, знает Влада Цуркан. Больше никакой бумажной волокиты и метаний по медкабинетам. Теперь украинским пациентам будут оформлять электронные больничные в считанные минуты. Галина Ивановна уже несколько месяцев оформляет пациентам электронное больничное. Говорит, это в разы удобнее и существенно экономит время. Скины прозвязательные часто пациенты неправильно нам указывали места работы, свои там паспортные данные выплатили. Вы еще очень часто мы выписывали дубликаты, потому что были вот такие вот механические, технические помилки. А сейчас это очень удобно. По словам министра здравоохранения, более 137 тысяч медработников уже перешли на электронный формат. И за время переходного этапа с июня по октябрь выдали почти миллион медицинских заключений о нетрудоспособности. С 1 октября абсолютно все медучреждения будут оформлять только электронные больничные. Теперь человек приходит до лекаря, лекарь делает медицинский запис. І після заповнення медичного запису йому приходить смс-ка про те, що у вас відкрито зроблено медичний запис і відкривається лікарня. Це медичний запис летить до пенсійного фонду і від пенсійного фонду приходить інша смс-ка, що електронний лікарняний відкрито. Більш ніхто нікуди нічого не йде. Не прийдеться приходити в поліклініку і для того, щоб продліти або закрити больничний. Все это врач сделает дистанционно. Украинцы же оценили услугу, а некоторые уже воспользовались. Я считаю, это очень хорошее решение. Вот даже в данный момент я заболела, и мне открыли больничный. И даже мое начальство сказало, что это очень супер. То, что меньше вот это даже возни будет с этими документами. Поэтому я считаю, это очень хорошее решение. Я думаю, что это действительно зручно, адже раньше ты мог бы... По-перше, відстояти в черзі – це достатньо важко. Я рахую, що це дуже полегшить взагалі життя людям, і це дійсно крок уперед. 
Кроме того, работодатели автоматически будут получать информацию о том, кто из их сотрудников находится на больничном. И также автоматически данные будут попадать в пенсионный фонд. Как бухгалтер, так, это очень хорошая идея была. Очень упростила. Теперь все делается очень быстро и меньше помилок. В правительстве убеждены, что с введением электронных больничных станет меньше коррупции. Послуга имеет большой антикоррупционный эффект, потому что когда все оцифровано, можливо спрогнозировать, возможно проанализировать, а сколько раз выдает, какая лекарня, який лікар, лікарняни, в чем причина аномальных ситуаций. И по нашим розрахункам можно сэкономить несколько миллиардов гривен. В случае технических неполадок врач имеет право выдать бумажную справку о нетрудоспособности. Ее также могут получить и те, кто ушел на больничный до 1 октября. Влада Цуркан, Александр Бугай, Сергей Линский, Новости Украины. Учредить премию для учителей, чьи ученики стали победителями международных олимпиад, предложил президент Украины Владимир Зеленский. Сегодня он встретился с лауреатами премии «Учитель года» и самыми успешными школьниками страны. Владимир Зеленский поздравил всех с праздником работников образования и подчеркнул важную роль воспитателей, учителей, преподавателей в будущем Украины. Окрім учеников, переможців. Международных олимпиад премии президента Украины будут отримувати вчителі, які їх підготували. И на остану це гарна новина, до речі. И э, на остану хочу сказати, дорогие учителі, учителі у дитячому садочку, що навчили нас ходити, учителі в інституті, що навчили нас мыслить и, конечно, наши, наши прекрасные школьные учителя. Я хочу вас приветствовать еще раз за святом. Поддержка образования, науки и спорта. В Киеве состоялось учредительное заседание Совета фонда президента Украины. Его цель – развитие и поддержка талантливых украинцев и их идей для усиления лидерских позиций нашей страны в мире. Из средств фонда будут выплачивать премии победителям международных олимпиад украинским спортсменам и предоставлять гранты на обучение в иностранных вузах. Также средства фонда могут быть направлены на привлечение иностранных преподавателей и тренеров для обучения Украины. Студентов. Строительство объездной дороги «Южный обход» завершает в Днепре. На участке в 7 километров сделали три путепровода, двухуровневую транспортную развязку и гофротуннель для проезда сельхозтехники. Теперь подрядчики ведут работы по обустройству дорожного полотна. Когда новую дорогу откроют, расскажет Наталья Гусак. Еще год назад на этом месте была просто заросшая деревьями балка. Теперь здесь завершают строительство участка международной дороги национального значения. Назвали ее «Южный обход». Это будет первая объездная дорога, по которой пустят транзитный транспорт. Этого события с нетерпением ждут и горожане, и водители. Объездная разгрузит город очень сильно. То есть дальнобои, которые будут ездить транзитом, они в город будут объезжать. И улицу космическую очень сильно разгрузят, где очень много аварий из-за фур происходит. Этот участок объездной начали строить 10 лет назад. Спустя год работы заморозили. Возобновили лишь недавно, чтобы проложить более 7 километров новой трассы и сделать двухуровневую развязку. Люди и техника работали круглосуточно. Это трасса первой категории. По ней, возможно, будет рухаться уже больше швидко. Тому скорочуются выкиды в атмосферу экологичных загрязнений загрязнювачів, і е, е, у нас підвищиться трафік самовантажного транспорту з міста Запоріжжя. Із-за дороги прийшлось переносити лінії електропередач, газа і водопроводи. Це значительно усложняло строительство магістралі, но этот этап уже завершили. Сейчас ведут работы на разных участках южного обхода. Самые сложные из них в низине, куда после осадков стекают большие потоки воды. Пришлось делать насыпи и водоотводы. Влаштування зеленого полотна кожні 25 сантиметрів з ущільненням. Насип має 27 метрів, кожні 25 сантиметрів послойно, з кожними півметрами кроком. Влаштування георешітки для 
устойчивости насыпи. На строительство 7 километров новой дороги из госбюджета в рамках национальной программы «Большое строительство» выделили миллиард 760 миллионов гривен. Один из таких масштабных, наимасштабнейших проектов в рамках этой программы – это «Південно необхід Дніпра». Дніпро – это майже единственное место в Украине, которое не имеет своей объездной. То есть не только водители и местные жители сами ждали ее. На участке уже выполнили две трети работ. Открыть дорогу для проезда планируют в начале следующего года. Наталья Гусук, Миштенгелов. Новости Украины. Как будут развиваться события в Украине и мире, мы расскажем уже в следующем выпуске новостей. Не пропустите и также обязательно подпишитесь на наши интернет-платформы. Адреса прямо сейчас появляются на ваших экранах. Берегите себя, свой дом, Украина.